抽出一点空来说说孙兰香。这个孩子正在石歌结婚社上初中，像任何穷家薄业的农家子女一样，这孩子很早就懂事了。金秀，你完全有条件在石可杰中学上灶吃饭，也能留校住宿。就是因为我上不起灶，你也就不上灶了，每天陪着我跑回家吃饭睡觉。我愿意陪着你，你是我最好的朋友。以后你就可以住校了，不必起早贪黑，每天在双水村和石可杰之间跑来跑去。你能住校啦？不是，我决定退学。啥？退学？我听老师讲，最近县上发了份文件，说要从明年开始，全县中小学恢复实行秋季招生制度，将要毕业的初中学生还要增加半年课程，延长到明年夏天才能毕业。对啊，说来咱们还要再上半年学才能毕业，这半年得花费不少费用，我不仅帮不了家里什么忙，还要给家里负担，这使我心里非常难受。我知道。我家往后的日子会越来越困难，奶奶半瘫在炕上，爸一年年老了，大哥结婚除结账不说，将来要是生了孩子，再加上大嫂，家里又要增加上几个人，过不了几年，二哥也要娶媳妇儿，到时候又得结账债，哪有那么多不要彩礼的媳妇儿呢？要是你现在退学，连一张初中毕业证都拿不到。多上这半年学，也就能拿到这张初中毕业证。命里要是一辈子当农民，那么要这张纸片又能干啥？如果早回去半年，出省了家里的费用，还能挣不少工分儿。里里外外的钱算起来，不知道能买多少张这样的纸片呢。可是你学习成绩那么好，能上这么多年学就已经不错了，不用像姐姐一样，连自己的名字都不认识。等我退学回家以后，除去出山劳动挣工分外，我还要学一些针线活。将来长大出嫁，一个农村妇女要会做的活计，我都得学会。兰香，你一定不能退学。要是你家供不起你上学，我就哭着央求我爸我妈让我家供你。你憨了羞，咋能让你家供我呢？再说这上学也不顶事儿，将来还得劳动，迟回去不如早回去。你和我不一样。你爸在门外工作，将来高中毕业，说不定还能给你在黄原寻个工作。你家里一定不同意。嗯、我也不想让你退学，将来能不能上高中，我再另说。这中学已经上了，就念到毕业，延长半年就延长半年。延长半年怕什么？你这初中都要毕业了，早就能中途退学了。南香，你初中念完，还要去原西城里念高中。现如今，二哥也回到家里来了。你看，咱爸、咱哥、我，咱们三个人供不了你一个人念书。二哥回来，不就是能够帮家里解决一点问题吗？正好还能供你念书呢。姐夫是个二流子，得靠大姐养，还是要靠家里帮济。嫂子现在没生，过不了多久肯定也要生个小娃娃，所以我要退学。行了行了行了，你就别再胡盘算了。你不念书，咱家也就是个烂摊主。你念书也花不了啥钱，你别胡思量。哎，我可听石个杰的中学老师说，你这小脑瓜子灵醒的很呢、啊。指不定将来能够有大作为。哎，妹子。不对吗？那你这学哪能不上？不干不上，都怪爸没本事啊！爸，你就别难受了。早年间你供二爸上学，如今你又供我们念书
，你这一辈子力气都已经花出去了。你除了拉扯这一大家子人不说，还得管着二爸和我娶媳妇儿。你是最苦的人，那就听你哥的，好好念书。你这点头算啥嘛？好好念，拿出个样子来嘛。爸，哥，你们放心。我一定不会给你们丢脸，一定学出个样子来。少安，这蓝香妹子上学的钱不要愁，我回山西娘家弄去。小心点啊！哎，少安，这也是俺的家，俺回去借钱就是为了咱这个家。外江，外江，谁呀？哎呀，哎呀，日后哥，哎，是哥，是哥，早晚有事啊。对，哥。来来来来来，坐下坐坐坐坐。还咋说嘞？我我我就是想想想想问一下哈。哎，我知道，你是不是想问我，问咋个卖？呀，就是这。呀，我跟你说实话哈，这个来想啊，娃娃知道家里难，嚷嚷着要退学嘞。可是我想，家里再难，也不能难了娃娃读书的时候。哎呀，现在是没办法，哎，我还不想让来想，我少平上学的日子，天天吃黑锅。你家里少平不是回村当老师，挣着一份工资。工资是有，可也要过日子。再说，原来少平我回来的时候，少安是住在这个小黑窑里，啊，这结了婚，少平一回来，他把小黑窑倒出来了，让少平住，这两口子就一直住在这牲口棚里。这将来有了娃娃，不还是要姑息要？这姑息要，你没钱。对，你是想偷着卖粪，赚点钱？是，攒一点是一点吧。可早晚还是要姑要嘞。队里都传言说，我带几个人偷着卖粪，谁问我，我都没承认。你日后哥来了，我信得过你。我跟你说，我们都是偷偷的卖到下三村。那兄弟真是好兄弟，你信我哈。可是下三村，咱就敢收分了。都是偷偷买，偷偷卖，就偷偷卖能行。现在政策上还变不清个方向。县革委会副主任就是田富军，我知道，我知道。他在下三村开荒搞了个实验地，粪要的多。经济上没有钱买化肥，就买粪。这能卖多少钱呢？一筐装上一百斤，一等份一筐三个元，二等份是两个元。搞个架子车，拉上三百斤，走三十多里地，多了拉不动，少了又不值当。哎呀，不少了，这三十多里地还不走个大半天呢。半夜里动身。干啥我差不多就到了，这一趟呢，好赖啊，九个月，九个月，九个月不少吧？玉浩，你可想清楚了，万一被抓，你一个人当典型挨批不说，可能还要连累少安这个生产队长嘞。他以前可是因为猪饲料地的事挨过批斗，再不要因为这个事儿再……不是，那你咋不怕嘞？我怕个啥？谁抓哥？我把一堆娃娃送他家去，让他养活。什么怪？王强，王强。啊，哎呦，一口盖在这儿啊！他们啊，都是来商量偷着卖粪的。来来来，进屋说啊。哎，走，走，走，走，走，走，来来，进。
，以后哥，在这做的田家哥了一对，金家娃二对的都有，你不用怕。这不用怕。哎呀，哥，我听说锦翠山把这个卖凤的事情交给那个二队的队长锦军武了。啊啊！不知道路了。这个锦军武啊，在赵库房的时候，他料定那个晚上肯定有人来抹库了，所以。他提前悄悄就藏在那儿，等人进来，他把事先准备好的绳子一拉，一声巨响，方岛无他，全部遇难。我这个性命啊！哎呀，老五，你别胡说了。不过呀、啊，最近金俊武啊有个绰号，姓夏，叫夏死手，这可不假。有个话不好听，我得说一下。不管是谁被抓了，不能去乱咬别人啊。这个没出事儿的人啊，要负责照顾出了事儿人家里的人啊。好，好，好，好，好，没问题，没问题。老五，你是远见闻名的练字嘴，你编个宣誓词，给大家领着，咱们宣个誓。行。麦凤决心大，麦凤决心大。抓住，不准多说话。抓住，不准多说话。顶风冒险，为个啥？顶风冒险，为个啥？养活婆姨，养活娃。养活婆姨，养活娃。咱们按手印。长丢脸了！起来，起来，起来，都坐起来。今天君山副支书亲自来巡夜，行家的都留下嘛，其他的人都出去。慢点，慢点，到外边停着，好的。哎，来，你。你留下，我又不想家，我在这儿做啥？切，你是想当下一任一队队长的人？留下，留下。今天晚上一队下半夜巡夜的事儿，你不要管了，让少安去管。你俊三叔专门来就说说啥？不要急嘛。我知道你田海明、田会计是年年想跟少安争这个一队队长，是年年都没争上。今年我们在背后给你撑撑腰，让你选上这个一队队长。啊，天会安排一队下半夜巡夜。这个孙玉厚是想火着田万江几个人去卖粪，十有八九是下半夜走。俊山叔的意思是，让少安。亲自抓他爸，对，就这意思。他孙少安这回不管抓不抓他爸，他都里外做不成人了。他要是不抓他爸，他就犯了大错误。这回选队长，他就肯定选不上。就算他田富堂的弟弟田富觉在省里当官，也保不住他孙少安。少安要是抓他爸，得被人说成个三，说他孙少安为了当这个队长。六亲不认，连他亲爸都作践，那人品就从天上摔到山沟里了。以后在村里，谁也看不起他。是这，这招好啊！怎么也能，他孙少安是指定当不上这个一队队长了。田福堂没有一队的支持，哎，俊山说，这下一届的支书那就非你莫属了嘛。咱们呀，就等着看好戏，看看他孙少安。是咋抓他爸？哎呀，你们都这大是这个觉悟啊！你们脑子里都转的是什么
，谁想过咱们生产队的利益啊？要是家家都把缝搬到外面去了，咱们生产队地里没有缝，更别说牲口挖不出缝，就连人也挖不出缝。那倒好了，以后倒是没人卖缝。遇到这种事，我倒要看看，上岸你怎么办。哎呀，刚上你家去了，就毛蛋狗蛋自己在家嘞。哎，嫂，你男人不旱地，也不带娃。满英他今天去师哥节赶集去了吗？就知道街上胡逛去。那你也不干了，哥哥回趟家啊。咋，家里出事了？哎，没事，是这，呃，夜里啊，让兰香帮着看着毛蛋狗蛋，你哥哥去趟下山村卖粪。卖粪？哎，你不问为啥啊？少平跟徐志国到县上考察学习去了。他回不来啊，李哥哥去，东西拿上，走吧。哎，金三锤，这猪粪是我们的，我们的，我们的，我们的，我们的，我们的，我们的。金三锤，你们金家湾的猪跑到我们田家阁楼来，拉下的粪就该我们田家阁楼的人来拾。只要我们金家的猪跑到哪的，拉下的粪就该我们金家的人来拾。就算跑到你们田家阁楼的锅贴上，也是我我们的，是我们的，是我们的，我们的，我们的，我们的，我们的，我们的，我们的，我们的，我们的，我们的，我们的，我们的，我们的，我们的。今天晚上后半夜就到下三村卖粪，上半夜和下半夜换班的时候就是好时机，记住。你要不清楚的话，再去侦查一下啊！我们的，我们的，我们的，我们的，我们的，我们的。好，好，好，猪是你们的，就算跑到我们田家阁楼来，拉下的粪也不全都是我们的。那就这，我们一把，你们一把。不行，我们的就是我们的，一点也不给你们。你们咋得了一次还想再进一尺呢？金三锤，你这样是不对的，娃娃也得讲道理。是这，谁骑着这头猪跑下，不就是谁的？兰香，姐，爸，你咋不跟他们比骑猪嘞？我才不跟他们这群娃娃闹呢，猪咋能骑得上去呢？家这些粪都要卖了吗？把这些全都卖了。我跟你说哈，猪圈方面的粪可千万不敢动啊，那是给队里留的，要把最好的粪留给队里。我知道，都留着呢。老林，转过来。哎呀，救我！四哥，哦，哎呀，云侯叔呀，你怎么在这儿？啊，我我吧，哦，我我我刚才烟袋掉了，我这洗烟袋的。那烟袋掉到草里头。呃，这那个啊，是这样，那个这在路上走走走走，路不平，我我就摔了个跟头，这烟袋就摔出来了，就掉到这个草里了。哦。你要小心点，闹不好金富金强他们开枪打上你。我还带着枪了。对呀、啊，我我是
，搿些像豆小去捡，呃，烧干去，他收收种子去，的话就是夜里头路不好走，悠悠的。烧俺要回来，夜得快后半夜去了，你用不着这么早就在这儿等他。对对，今天晚上值班的民兵都带着枪，而且枪啊都上了膛，他又不小心再打着你咋办呢？对，那可怎么？啊，等等。玉豪说：“一会儿啊，你要回去的时候再碰到民兵，你要注意回答口令。啥口令？口令每天都不一样，天天换。今晚的口令是：是中华。中华。你碰到职业的民兵，你要回答第一个字‘中’，然后还得回问一句‘回令’。职业的他，华，这才算答完。”错不得，错了要开枪打你的。谢谢，那个就回来啊，慢点啊。说是要等他儿子少安回来，跑那么远，到枣林去打。哼，这十有八九啊，明天黑上，他要混着田外家几个人去卖饭。可怜他孙玉厚啊，并不知道我们一大早就打听到了田外家他们今晚要行动。哼，他们忘了，我九九山在解放的时候是打过仗的。哎呀，我看今天晚上是双水村金家和田家见分晓的一晚了。看看这的人，除了我田海明，都是你们金家的人。你们金家了不起，以军务说，三十多岁，三个兄弟里面排第二。你大哥金俊文五十多岁，性子倒不弱，就是一般不跑手露面。哎，这个人手巧。杀猪、泥窑、叠锅灶、将功活，那样样都能来两下。就
是沈阳这两个儿子，警富警强，跟土匪一样蛮横。哎，你这说的是实话吗？啊，那我们俩合吗？合，谁也不怕，就怕他孙少安。谁怕孙少安？我哥怕，我不怕。都说这愣的怕横，横的怕不要命。我也不怕嘛。你二队长金俊武的弟弟金俊兵倒和你两个哥哥不一样，老实得很。但是在金家这个大家庭里，有你这个精明强悍的俊武叔在，在村里也不受气。到底想说啥？你听完就知道了。你俊武叔虽然人长得粗壮，但是做事从不靠蛮力，做事在大面子上宽宽，在死人交往上也不计较啥小亏小损。还跟少安一样，在景天两族人里倒有一些威望。我看你俊武叔的心思是想取代天福堂当个支书。你说啥？俊武叔，你不用这言，就是我们双水村的能人总监，你啥时候服过他天福堂嘛？但是你总是尊重和佩服比你小好多岁的孙少安，少安跟他一样。见面呢，谁也哄不了。小小年纪就能独当一面，搞得一队比你们二队还好。哎，接啥说？你要是再不当这个支书，把田福堂顶下去，那以后可能就是孙少安的了。这孙少安这回再当了队长，那田福堂肯定会让他去顶他的位，当这个双水村的支书。哎，就是啊，这啥说？听我说，你大了少安，差不多十岁。少安要是第三回连任这个队长，那就有口实把少安提拔成直属。到时候你这个打了他差不多一轮的人，看见他跑在你前面去了，心里是个啥滋味吗？你保管，管好你自己。来来来来，都来了，来，来齐了哈。呀，我不去了，我不去了，我不去了。哎，这这咋走了？这怂胆吓破了，吓软蛋，休他闲人，让他走。不是，给这些人，就他一个是二队的，又是个党员，剩下的都是咱一队的人，不会说啥事吧？走了不怕，有证据。他签了生死文书，上面有他哥的手印。你跟少安表面上关系不错，两个人暗自里较劲，就想看谁能把自己的生产队搞得好。但是，一年下来，你老实输给这个孙少安。行了，就当我什么都没有说过。你们把我这个会计当角头使，我心里明白的很。今天晚上把花产量够了，就这样，我走了。哎，你们把种子拿回来了。你们这都拿个棍子是什么意思啊？这样职业，我们这是只管锄不管剑，要拿这个手电乱照。这是你寻人家，还是人家寻你啊？就是嘛，你们应该躲在暗处，一看到人出来，一下就出来，把他吓个半死，这样才能把人抓住。干啥呢？你喊什么？你是不是疯了？大半夜你背后喊人吓死个人啊？今夜的口令是中华啊！我知道了，少安，这下半夜该你注意了，专查投机倒把卖分。俊武哥让我带你去换门。警副。你不要老俊武哥，俊武哥，那是你二爸。你不管我叫啥，我要先把这个种子拉回家去。哎，福高，种子给俊武送一份啊，然后到换板的地方找我。好的。哎，在什么地方换啊？啊，在枣园。二队的人都在枣园等着你们。哎，啊。
换班了，冲过去就冲出村了。受肘子了吗？咋了吧？哼，就把他给我叫过来，我要让他亲眼看看，他爸他们这伙人是这样去偷偷卖色的。警察叔，啊，咋回事？哎呀，少安，你来的正好哈、啊，你看，你爸他们去偷偷卖色，被一队的抓住了。爸，你要卖色？老婆，少敢，爸。哎呀，俊山叔，你弄错了，我爸他们不是要去卖粪，那是干啥？是羊粪，羊粪。哎呀，对着呢。你看，我爸还有万强爸又说，带着这一队的社员把粪扬到这个大队夜战的工地里，要撒下去吧？是吧？啊。咋能证明啊？啊，这大黑夜的，拿着粪车从藏林冲出去，咋能证明他们不是去偷卖粪啊？俊山叔，那要去那个夜战工地，只有走藏林这一条路，还能飞过去？啊，就是吧，还能飞过去？是这啊，俊山叔，这个种子啊，在村里放不住，那不如种子站这个设备好。我就怕这个种子坏了嘛，我就想啊。连夜让一队的社员恶霸这万强万有叔把这个粪撒下去，就当是提前播种了吧。一队的队员是吗？那你说你要把他们都抓走了，那一队的社员你还全抓走？哼，叫你爸他们几个人，还是所有一队的社员？什么意思啊，富豪？你说恶霸都到了，其他的人都干事去了，你喊一喊去吧。啊，好，我去。你不能去，我就要等着看他们今天到底能不能来。少哥，咱这粪还扬不扬？就是啊！闭嘴，等着。俊山叔，真的真的过来！俊山哥，我下心思上岸了。哈，这倒不是坏事啊，只要没把粪偷偷的卖给别人，是扬在自己地里的，那那是好事啊。呃，这样吧，少板，你带他们去扬粪，我替你值一会儿烟。你扬完粪，过上粽子，你再来值烟。上来，我又落后了你一步。明天一早，俺二队要到地里把粪上一上，好不好？赶紧把这个手电筒关了，省点电。哎、啊，走了，羊粪了啊！拿着粪车，羊粪了，羊粪了，羊粪来了，来吧，来吧，快抓把这个！秀气，秀气，高呀嘛，高声叫。叫得太阳红又红，
生下李庄的小伙子，怎么能躺在这炕上坐呀？来闯！正月里别的那个春秋，二月里鱼儿水上漂，水呀水上漂，想起我的歌。小张，小张，你要累了，让我们拉会儿。我是，这爸睡得多好了。我没睡着、啊。呀，我这想奋的是，这一路上咋没有动静？没想事情啊。爸，你摸摸我手心，全是汗。哎呀，我跟你说啊，那啥，我我下来吧。哎呀，我这不是累的，谁让你吓的？小张，刚才可把我给吓坏了。现在呀，我就可惜这一车粪了。哪可惜的，你撒到狗家的地里了吧？你们两个人要是真被抓走了，是我们家的大事。少哥，爸后悔的很。你说爸送给你添乱哈？哎，爸爸爸，你不敢再往前串了啊？咋了吧？这元辰啊，拉着累呀。你看这我身上汗了，把你不让。强扭的瓜不甜，李向前结婚以后，才真正体验到了这句俗话的滋味。自从婚礼仪式一结束，他的不幸就开始了。李向前苦恼的实在是没办法了，他突然想，干脆我离家一段时间，让润叶一个人待着，在这段时间里，也许他就会想我，盼我回来。等我再回家的时候，不要我去找他，说不定他就会迫不及待地扑进我怀里来了。这个带有浪漫色彩的想法使李向前很兴奋，于是他就找了一个借口，一个人到了北京。他父母直到现在也并不太清楚自己儿子的不幸。只是觉得儿子新婚不久就一个人去外地出差，多少有些不合情理。到了北京以后，李向前找了个旅馆住下，他也没开车，又没什么具体事儿，几乎完全是要白白的熬过一段时光。他就像自己给自己判了个有期徒刑。在这里屈指计算着刑满释放那一天的到来，日子过得多么平静，什么事情都没有。可他的心如火焚，如油煎，真的就像一个囚犯坐牢一般难熬。白天，他拿着一张月票，从一辆公共汽车上跳下来，又上了另一辆公共汽车。首都所有的名胜古迹，他都去了两次以上。那一晚上，他躺在旅馆的床上，像通常一样，翻过身，掉过身，睡不着。他。又回到了自己的家
夜，我三天后坐汽车回，请接。就这样，哎，同志，我这个电报帮我加急好吗？加急的话，再加两毛钱。